sa mapagpalang gabi po sa atin pong lahat. Muli po ay uh, welcome po sa online Bible study from God is Able Baptist Church. And today po is Saturday, August 22. And uh, we thank the Lord na tayo po ay samasamang muli. Salamat po sa mga masugid nating sumusubaybay sa live streaming and maging sa replay po ng mga Bible study natin gabi-gabi. And uh, purihin po ang Panginoon sa buhay na meron po tayong lahat. So tayo po muna ay manalangin bago po tayo mag-aral ng kanyang mga salita. Samahan niyo po ako sa isang maigsing panalangin. Tayo po ay mag-pray. Panginoon, magandang gabi po. Salamat Ama sa iyong kabutihan sa amin sa maghapong ito. Tunay na ikaw ay napakadakila. Salamat po sa pagmamahal mo na di nagbabago. Salamat sa iyong pag-iingat na ginawa po sa bawat isa, sa mga galing po sa trabaho, sa mga nasa bahay at may kanya-kanya pong maginampanan. Salamat po sa iyong pag-iingat. Ama, ngayon pong gabing ito, salamat din po sa pag a mo sa amin sa gawa ng masama. Salamat po sa iyong biyaya. Patawad po sa mga pagkukulang. Salamat sa iyong pagpapatawad at banal na spirito. Ikaw po ang tunay na aming guro. Ang salita mo na wapo ay aming maunawaan sa inyo pong biyaya, Panginoon. Purihin ka, ito po'y aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, muli po ay isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Uh, sana po'y nasa mabuti po kayong kalagayan habang kayo po ay nanonood ng ating pong, uh, online Bible study. At muli po, ang uh, pinaka-theme ng ating Bible study ay All About Jesus Christ. So ngayon pong gabing ito, tayo po ay magtatalakay ulit ng isang uh, katotohanan tungkol po sa persona ng ating Panginoong Heso Kristo. Huwag po nating iwawala sa ating mga kaisipan kung bakit siya ang ating pinag-uusapan sapagat siya ang sentro ng Trinity, siya ang sentro ng Biblia, at siya ang sentro ng Christianity. So we need to talk about Jesus more. We need to know about Him more. At ngayon pong gabing ito, inyo pong buksan ang inyong mga Bible sa aklat po ng Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53 Ang ating pag-usapan po ay ating kukunin ang panimulang talata sa ar- sa talatang ito pero tayo po ay marami mga talataan pong sisilipin miya-miya po lamang Ang sayo po rito ng Isaiah 53 verse 1 Who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Ngayon pong gabing ito, ating mag-usapan yung isang uh, term na ginamit sa Panginoon at nakaakma kay Jesus Christ, yung tinawag siyang arm of the Lord. Sabi ng 53 verse 1, basahin ko po ulit, Who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord, take note po doon, arm of the Lord, been revealed? Ito ay tagpo sa writing ni Prophet Isaiah, at ang Isaiah chapter 53 po ay isa sa Messianic uh, uh, ito po yung prophecy regarding the suffering of the Lord Jesus na nasulat ay 100 years bago po naganap yung crucifixion dun sa Calvary. So, bakit ba tinawag ang Panginoong arm of the Lord? Okay? Sa Hebreo, yan po yung arm of Yahweh. Ngayon po, Ano ba ang ibig sabihin ng arm? Oh, kung sa atin ng bahagi ng katawan, ang arm po ay mula shoulder hanggang sa wrist. Okay? Mula po sa ating balikat hanggang dito, ito yung nagko-compose sa ating arm. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng arm pagdating sa Panginoon? Bakit siya tinawag? Isa sa katangian niya ay tinawag siyang arm of the Lord. Okay? The word arm, Okay? Is that which we execute a purpose. So, ayang arm o bisig ay yan yung ginagamit natin to execute a purpose. Merong naisip ang ating head, naramdaman po ng ating heart, and we execute that uh, pag malimit yung practical, yung ating mga nasa na plano, nakating sa ating puso, ikinikibo ng ating bisig. So, when we talk about arm, it talks about execution of a purpose and often used as the emblem of power. Take note po doon. Pag sabing arm, sabi ng mga commentary tulad ni na Matthew Henry ni na Barnes, 
uh, pag sabi nating arm, it talks about power. Okay? Kaya po pagka tayo ay tinyo po pagka nang aaras ng pulis, ang unang pinupusasan ay hindi naman ang bibig. Okay? Ang pinupusasan ay ang kamay sa pagkat yun ang pwedeng pumiglas. So, pag sabing arm, it it talks about the power or the ability to to execute a purpose. So, when it uh, and physically po, uh, it is hard to live a life without limbs or without an arm. Bagaman yung tulad nila Nick, ay nagagawa nila yon. but yung reality, sa practicality, ay mahirap ang walang kamay. So, bakit tinawag si Jesus Christ, isa sa term na ginamit na related sa kanya, is the arm of the Lord because it shows, it denotes the omnipotence of Christ. It showed the omnipotence of Christ. Kaya sabi rito, to whom has the arm of the Lord has been revealed. And tinalakay dito sa 53 pababa, it is talking about the Lord Jesus Christ, yung Messianic prophecy sa kanya bago siya nagkatawang tao. So, yung arm of the Lord, mga minamahal, ito po'y tumutukoy, it, is, it denotes that the Lord Jesus Christ is omnipotent. Sapagkat arm of the Lord, ano ba ang klase ang bisig ng Panginoon na ito ay na kay Kristo din? So, ibig sabihin, hindi mahina ang bisig ng Panginoon, ni Yahweh, ng Diyos. And ito yung ginamit ding pantawag sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya po dito, Jesus, the arm of the Lord, o bisig ng Panginoon, it shows the omnipotence of Christ. Alin po, ang particular context nito, the arm of the Lord has been revealed na ipakita ang kapangyarihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng kanyang bisig sa pamagitan ng kanyang mga mirakulo. At mamaya po ating pupuntahan po yan. So, arm of the Lord denotes the omnipotence of Christ shown in His miracle. So, yung ating bisig ay hindi pwedeng itulad sa bisig ng Panginoon. Tayo madaling mangalay, tayo madaling manghina. Pero ang kanyang bisig, it is an anthropomorphic expression din ng capability ng Diyos. Particularly, it talks about His power. It talks about His power. So, bakit in-equate kay Jesus Christ yung arm of the Lord? Because as powerful as God is, so is Jesus Christ. Okay? Yung arm ng Lord, ng Yahweh, is same with the power of the arm of our Lord Jesus Christ. So, atin mong sisilipin, ang um, The arm of the Lord, sabi rito, uh, who has believed our report, to whom has the arm of the Lord been revealed? Okay? It has been revealed through His miracles, which confirm Christ's doctrine. So, yung kanyang kamay, uh, yung kanyang bisig ay napakita, at ito'y nagpakita, ang ipinakikilala nito ay ang doktrina ng Panginoon ito totoo. Ito'y may wonderful success. At ang kanyang kamay ay may energy to act upon the conscience of men. At uh, ating mong iisa-isahin ang arm of the Lord. Una, si Jesus Christ birang arm of the Lord. So imagine kung wala ang Panginoon, ay parang imagine nyo na Godhead has without an arm. So walang, walang kapangyarihan. Pero tinyo po ang nagawa ng arm of the Lord. Una, arm of the Lord creates. Arm of the Lord creates. Genesis 1.1 Sabi po ng Biblia, the arm of the Lord, kung ang arm of the Lord ay tumutukoy kay Jesus Christ, ano ang nagagawa ng bisig ng Panginoon? Sabi po ng uh, Genesis 1.1 Ito'y sa ulong sa ulong na po ng mga iba sa atin. Genesis 1.1 In the beginning, God created the heavens and the earth. So, who created the heaven and the earth? It is God. Pagdating po sa John chapter 1, 1 to 3, so, tandaan niyo po yung talata, in the beginning, God created the heaven and the earth. Pagdating sa John chapter 1, 1 to 3, ang sayo po ng talata ng Biblia ay ganito. In the beginning was the Word, and the Word was with God, 
and the Word was God. He was in the beginning with God. All things, all things were made through Him. And without Him, nothing was made that was made. Tignan po ang sabi ng Biblia. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Practically speaking po, pagka tayo may ginagawa sa loob ng ating bahay, sa kusina, sa garahe natin, ang malimit na gumagalaw na bahagi ng ating katawan ay hindi naman ang ating bibig pagka tayo may ginagawa. Ang ating kamay ang nag-fix ng mga sirang kisame, sirang tubo, at may gayating ulap, it is our hand. So pagdating sa creation, ang sabi ng Bible, all things were made through Him. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Kaya dito pinapakita talaga that Jesus Christ as the arm of the Lord, it talks about His creating power. Na bilang kamay ng bisig ng Panginoon, it talks about the power, kapangyarihan, si Kristo bilang arm of the Lord creates. Kaya hindi po siya tao lang talaga eh. Sapagkat hindi kaya ng bisig ng tao, tayo po, tayo taong normal, hindi kaya ng ating bisig na lumikha. Kahit nga po buhok, hindi natin kaya likhain. Kahit nga po langot, kaya lang nating pitikin. Pero hindi natin kaya likhain. Pero imagine yung sabi ng talata, all things were made through Him. And without Him, nothing was made that was made. Ibig sabihin po, ipinakikita that the arm of the Lord creates everything. And then when we look at the Bible, who created everything, it is God. Pagdating sa John 1, ipinakilala ang isang person na naglikha, and that is the Lord Jesus Christ. So, the arm of the Lord uh, show His creative power. Okay? So, the Lord, as the arm of the Lord creates. Kaya maling mali po yung mga pagtuturo, mga minamahal, na si Kristo po ay nilikha lang. Hindi po ang Panginoon nilikha. Ang sabi ng talata, all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Ibig sabihin, walang nilikha kung wala si Kristo. Siya ang beginner of everything. Siya ang alpha. Okay? Siya ang beginning ng lahat ng creation ng Panginoon. Why? Because He is Creator. Because as arm of the Lord, He has the ability to create. Kasi hindi kaya ng kamay ng taong lumikha. Manira. Kaya ng taong gawin. Pero yung lumikha ay ang Diyos po ang kailang lumikha. As in, out of nothing. Kaya po, arm of the Lord creates. Roma 11.36 Kung kayo po may Bible, hindi pong sundan. Roma 11.36 36. Aklat ng Roma, talata ang uh, Kapitulo 11, talatang 36. Okay? Ano po ang sabi ng talata? For of him and through him and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. For of him and through him and to him are all things. Para sa Kanya, dahil sa Kanya, at papunta sa Kanya ang lahat ng bagay to Him, to whom be glory forever. Amen. Ang tinutukoy po ng talatang iyan ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. As arm of the Lord, hindi po ibig sabihin na siya ay literal na kamay. Nagpapakita ang arm of the Lord na it talks about the omnipotence. It talks about the power of Jesus Christ. That bilang arm of God, arm of Jehovah, kung ano yung capacity ng Jehovah God ng Old Testament ay ang capacity din ng Panginoon. And since the arm of the Lord creates, the Lord Jesus Christ creates. Siya rin po ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya sabi rito ng Colossians 1.16, niliwanag po ng talata, kaya po mga minamahal naming tagapakinig, uh, pag may nagturo po sa atin na hinahamak ang personality ng Panginoon, medyo hindi po lang pala medyo. Dapat tayo nawa-warningan na maging cautious tayo sapagkat sa Bible po, pinakikilala si Christ bilang creator. Hindi po siya created being. Colossians 1.16 Ang sabi ng talata, For by Him, all things were created that are in heaven, that are on the earth, 
visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. Asal po ng Biblia, ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So bilang arm of the Lord, when you look at the creation na, tini- na pag kayo lumabas ngayon pong gabing ito after the Bible study and you look at the moon, the stars, ang mga kuliglig na inyong naririnig, ang patak ng ulan, everything, ang mga kabuting sumisibol na ating naluluto, everything were created by the Lord Jesus Christ in heaven, in earth, under the earth, visible and invisible. Kaya po, number one, as the arm of the Lord, the Lord is the creator. And let's go back sa ating book, Isaiah chapter 48. Isaiah chapter 48 verse 13. Isaiah 48:13. Tingnan po ang sabi ng Bible. Indeed, my hands has laid the foundation of the earth, and my right hand has stretched out the heavens. When I call to them, they stand up together. Tingnan po yung talata. Verse 12. Listen to me, O Jacob, and Israel, my called. I am He. I am the first. I am also the last. Tignan po yun. Familiar yung tala- talatang yan. Sa New Testament, ang sabi ni Jesus Christ, I am the first and the last. Pagdating sa Old Testament, ki- binabanggit din po yung first and the last. And niliwanag sa New Testament record, Kung sino yung nag-claim ng title na yan, si Jesus Christ, anong ginawa ng first and the last? Verse 13, Indeed, my hand has laid the foundation of the earth. Itong mundong ito, kaya ito yung may core, okay? Sino nag-lay ng foundation na bilog na core, ng mantel, ng crust, everything on this earth, sabi ng Bible, my hand has laid the foundation of the earth. My right hand, has stretched out the heavens. Very important po yung term na yun. Stretch out the heavens. Totoo, sa, sa ating pag-aaral natin sa science, sa tayong mga nag-aaral pa, the Lord nag-expand ang universe. Why? Kasi sabi ng Bible, the Lord stretch out the heavens. Kaya meron tayo na expanding universe theory, which is true, na nag-expand ang universe. Why? Because the Lord stretch it out with His hand. Ay sino itong uh, nagsalita? The Alpha and Omega. Walang iba po yan, kundi ang Panginoong Kristo. Kaya, the arm of the Lord, number one, the arm of the Lord creates. Jesus Christ creates. Number two, the arm of the Lord cares. The arm of the Lord cares. Hebreo chapter 1 verse 3. Ano ba ang nagawa ng bisig ng Panginoon? Okay, nayang palang bisig ng Panginoon yan, tumutukoy sa kapangyarihan, tumutukoy mismo sa Panginoong Heso Kristo, ano bang kanyang nagawa? Hebreo 1 verse 3. Okay? Inyo pong sundan sa mga nakakasubaybay pa po. Hebreo 1 3. Okay? Ang sabi po rito ng Biblia, so ang context ito ay ang Panginoong Heso Kristo. Ang sabi, para mabasa natin yung context, so God who has various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophet and has in these last days spoken to us by His Son. So, it talks about the Lord Jesus Christ, His Son, whom He, have, he has appointed heir of all things, nagkapagbanan lahat ng bagay, through whom He also made the worlds. He made the world. Anong, nagawa ng, anong ginagawa ng Son? Being the brightness of His glory, the express image of His person, and upholding all things by the word of His power. Parang may simbolis eh, merong mapipicture kayo sa inyong isip pag inyo itong meditate na umaalalay ng lahat ng bagay. As human, ano bang pinakaalalay natin? O, oh, alalay mo nga yung, uh, alalay mo nga yung iyong kapatid at baka matumba, hindi pa ang pangalalay natin. O, dila. Ang ating pangalalay ay ang ating kamay. Ang sabi, si Kristo yung umaalalay ng lahat ng bagay. Kaya ano po ang nagagawa ng bisig ng Panginoon? Na yan pala ay simbolo ng Panginoong Heso Kristo. Ang bisig ng Panginoon na hindi lang lumikha. Ang bisig ng Panginoon ang umaalalay sa lahat ng nilikha. Damahin niyo po ang inyong tibok ng puso. Bakit tumitibok pa yan? Dahil sa kinain mong spaghetti at pansit? Dahil sa kinain mong chocolate? Dahil nakatabi mo ang iyong crush o kachat mo? Hindi ang nagpapatibok ng puso natin, hindi ang kung sino mang tao, 
what controls the beating of our heart is Jesus Christ Himself. Tignan po, may talata tayo dyan. Sa aklat ng Daniel chapter 5, verse, uh, sorry, Daniel 5.23, Ang umaalalay ng ating hininga, kaya tayo'y nakakahinga pa, ay sabi ng Daniel 5. Okay, tignan po sa Daniel chapter 5. Ezekiel, Daniel. Chapter 5, verse 23. Okay? Daniel 5:23 ang sabi ng salita ng Diyos po ganito. Basahin ko yung last part ng Daniel 5:23. Yung last part, And the God who holds your breath in His hand and owns all your ways, you have not glorified. Ito yung tagpo kasi na itong si uh, Belshazzar, ang itong isang leader sa Babylon ay ginamit ang gamit sa templo at pinarangalan yung mga Diyos Diyos and mga Diyos Diyosan at may nagsulat sa pader ng mini mini tikil o parsin and sinabihan sa Daniel na hindi mo iginalang ang Diyos na may hawak ng iyong hininga. So, ibig sabihin, ang umaalalay sa paghinga natin. Okay, nag-inhale ka, nakakapag-exhale ka pa, bakit tayo nakakahinga? It is the arm of God that cares for our breathing. Kaya tayo pa rin nakakahinga pa po dahil sa permiso ng kamay ng Panginoon. Therefore, pag in-stop na yan ng Panginoon, yung pagtibok ng ating puso, tayo ay paalam na Pilipina. Sibisibin, wala tayong magagawa. Pero pag hindi pa niya ini-stop, using his arm ang ating buhay kahit tamaan tayo ng COVID o anumang sakit hindi pa tayo mamamatay pero when this arm this Jesus Christ stops it wala na tayong magagawa so the arm of the Lord cares siya ang nagkakare sa uh, universe even sa ating buhay Job 12.10 Job anong sabi ni Job Tungkol po sa bagay na yan. Job chapter 12, verse 10. Job chapter 12, verse 10. Ano sa'yo po ng Biblia? 12.10 ng Job. In whose hand is the life of every living thing and the breath of all mankind? In whose hand is the life of every living thing And the breath of all mankind. Tanong ni Job. May nagtanong. Tanong ni Job. In whose hand is the life of every living thing and the breath of all mankind? Sinagot ni Daniel, yung ating binasa, it is in God's hand. It is in the arms of God na kaya tayo po ay humihinga pa at naaalalayan ang lahat ng mga bagay. Kaya po, ano ang arm of the Lord? It symbolizes Jesus' power to create It symbolizes it, it, the arm of the Lord controls and cares. Hindi puputi ang ating buhok without His permission. Walang nalalaglag na ibon sa sanga na hindi niya ipinipermit. Everything is under Jesus' cares. Okay? Kaya po yung mga nababalita nating mga COVID virus, mag dito sa ating bayan, huwag po tayong mag-alala. Nakakatakot, humanly speaking, but even the virus itself, is under the control of the arm of God. Apo, yan po yung totoo. So be comforted po sa katotohanan yan na pag sinaway ng kamay ng Panginoon, ni Jesus Christ, it cannot harm us. Pero pagka pinaramit niya yan, to the point lang din na ipinaramit niya ang kaya niyang gawin sa ating buhay. So arm of the Lord creates, the arm of the Lord cares for us. Arm of the Lord number three, Okay? Arm of the Lord creates, cares, the arm of the Lord cures. O, balik tayo sa Isaiah chapter 53. Who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord has been revealed? Alam niyo po, ang Isaiah 53, yung pinaka context ito, nagsasalita si Prophet Isaiah as if Parang siya'y nabuhay na sa time ng Panginoong Heso Kristo. Ang sabi niya, who has believed our report? 
And to whom has the arm of the Lord has been revealed? Kasi po itong arm of the Lord has been revealed. It talks about God's power na pinakita in the life of Jesus Christ bilang Messiah. Ano yung arm of the Lord na in-reveal? Yung power ng Panginoon by doing miracles. Okay? By doing miracles. At nung ang point, sabi sa Acts 2.22, tingin po, sa Acts 2.22, Acts, uh, before Acts, punta mo natin ang Exodus 15. Okay? Exodus 15. 26. Kasi ang point number 3 natin, the arm of the Lord cures. Okay? The arm of the Lord cures. C-U-R-E-S. Cures. Uh, Exodus 15.26. Sino ba nagpapagaling? Okay? 15.26. Sino yung sabi ng Biblia? Uh, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians. Sabi ng Panginoon, kung ito y- y- gagawin yung aking palatuntunan, hindi kayo kakapitan ng mga diseases na pinadala ko, yung ten plagues sa Egypt. Pero ito yung clarification lalo ng Panginoon. For I am the Lord who heals you. Sino doon nagpapagaling? I am the Lord who heals you. Okay, paglipat natin sa Acts 2, 22. Acts chapter 2, verse 22. So, ang Diyos pala ang nagpapagaling. Pagdating sa Acts chapter 2, verse 22, niliwanan kung sino yung magaling magpagaling. Acts chapter 2, verse 22. Ang sabi ng talata. Acts 2. Men of Israel, Hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders and signs which God did through him, did through him in your midst as you yourselves also know. Ano ang description dito ni Apostle Peter kay Jesus Christ? The man attested by God. Okay? Maraming nagpapakilala ng dati mga propeta pero walang makakatalo sa Panginoon sa Kristo sapagkat because of His miracles na ginawa, ang dami niyang nagawang himala nung siya ay nabubuhay. Mali yung kay Nora, Nora na walang himala. Okay? May himala. At ang gumawa ng maraming himala ay ang Panginoong Jesus po. Kaya even ang sabi rito, men attested by God na prove siya na siya talaga sa Diyos galing sugo ng Diyos because God made miracles, wonders, and signs through Him. Siya nga kasi yung dinaluyan ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat yung kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan niya magkatulad the arm of the Lord cures. Okay? Nagpapagaling. Ang kamay ng Panginoon because it talks about the Lord Jesus Christ ang nagpagaling po nung unang panahon at gumawa ng mga kakaibang mga bagay ay walang iba po kundi ang Panginoon sa Kristo. Marami po tayo kung ito'y ating iisa-isahin pero ito po yung ilan sa mga pagpapagaling na ginawa ng Panginoon. He heals the demoniac. Pinagaling niya ang nasasapian. He cleansed the leper. Ang kanyang kamay ay humihipo sa mga may ketong at sila nagiging kutis bata nawawala ang kanilang mga keto. He heals a paralytic man. Okay? He restore a dead son of a widow. Yung nasa nain, habang naglalakad sila, may nakita silang ipinoprosesyon na para ilibing. Nasa, kung sa atin nasa karo na at ilalagay na sa libingan, nakita ng Panginoon, hiniwakan yung bata and nabuhay ito. He rises Jairus' daughter from the dead. Siya ang nagbangon sa anak ni Jairo mula sa kamatayan. At sabi yung sabi, magbangon ka ining, magbangon ka babae. He restored the blind man. Hinawakan niya ang mga mata ng bulag and they were cured. Because the arm of God, 
the arm of the Lord, the Lord Jesus Christ, He has the ability to cure. Marami siyang ginawang miracles. Bakit siya gumawa ng mga miracles po dati? Para patunayang siya talagay hindi ordinaryong tao. Kundi siya ay sugo ng Diyos. And His arm cures. Hindi tulad ng mga fake healer today. Ano po yung mga fake healer today? Salamat! Nakakakita na ako. Pero hindi pa rin ako makalakad. Oh. At meron pa isang fake healer na nagpapagaling daw pero nakalagay doon sa kanyang bahay ay hindi po muna tumatanggap ng paggagamot ngayon. <laughs> okay, napatawa doon. Nakalagay, hindi muna po manggagamot ngayon. Siguro takot din sa COVID. Okay? Ah... Uh, may isa pang fake healer sa US nung nag-preach uh, sa kanyang crowd na hazmat suit. Ibig sabihin, naka-hazardous material suit para naka-PPE. Hindi ganun magpagaling ang Panginoon. Ang Panginoon sa Kristo, as arm of God, as the omnipotent God Himself. Hinahawakan niya nga ang may ketong eh. Hinahawakan niya ang dila ng pipi. Sinusundot ang tayinga ng bingi. He mingled with people because He can cure. Okay? Naroon siya sa lugar talagang saan maraming may sakit. Ngayon, uh, hindi ba kabunta ang mga fake healers sa mga ospital? Lalo ngayon maraming COVID. Takot sila. Unlike the Lord Jesus Christ, when He is on this earth, napunta talaga siya sa lugar na kung saan maraming nakahandusay na may mga karamdaman. Sa pulog siluam, sa mga lugar na kakaiba at may mga kakaibang mga karamdaman, doon siya napunta. Kaya walang makakagaya sa kanya. Yung iba ngayon, takot eh. At hindi nila kaya ang ginawa ng Panginoon because they are not the arm of the Lord. Jesus is the arm of the Lord. Siya kasi omnipotent like Yahweh, like God of the Old Testament. He restored the blind man. He healed a bloody woman, yung babaeng ilang taon na, labing walong taon na, na nag, uh, <coughs> dinudugo, na naubos ng kayamanan. Ang Panginoon din nagpagaling po doon. Hindi kinaya ng doktor. Ang Panginoon ang nagpagaling doon. The epileptic boy na tinatapo ng demon sa apoy at sa tubig, hindi kinaya rin ng mga apostoles. And then the Lord Jesus Christ cured that boy. Okay? Siya rin ang nagpagaling. So, anong pinapakita? Jesus Christ as arm of the Lord not only creates and cares, He cures. Siya rin yung nagpapagaling. The epileptic boy And alam niyo po, ang Panginoon talaga, he is, yung kanyang kamay ay makapangirihan. Remember, nung siya po yung nasa si Getsemane at siya inaresto na because na, binitrain na siya ni Judas, di po ba humugod si Pedro ng tabak at tinagpas yung tainga ni Malcos, hindi ho ni Marcos, ni Malcos, at natapis yung tainga. Okay? Parang nagkatay lang ng baboy kanina, tinanggal yung tainga. So, uh, tinapis yung tainga, anong ginawa ng Panginoon? Dinampot niya yung tainga na nalaglag siguro, at ikinabit uli. Walang surgery na ganap. Because his hand is very powerful. His arm is very powerful. Sa hawak lang niya, na-restore yung tainga na natagpas na. E tayo ngayon, eh, hindi natin kayang gawin yan. Manghin uli. Pero yung ikabit mo yung tainga, just using your hand without many medical instrument, it's only the arm of Jesus who can do that because his arm is arm of the Lord. Because He is Lord Yahweh Himself. Kaya po, anong makikita natin? As arm of the Lord, the Lord creates, the arm of the Lord cares, the arm of the Lord cures. Okay? So makikita po natin, kaya pala sabi, the arm of the Lord was revealed to us. Ang bisig ng Panginoon ay napakita. Yung kanyang kapangyarihan po ay pinakita during the New Testament sa kanyang mga ginawang himala. Apo, hindi kaya ng tao yung nagawa, hindi kaya ng tao lamang yung nagawang mga himala ng Panginoon. Napakahaba po para isa-isahin ko yon, So, hindi ko na po uh, inilista isa-isa. Merong 35 majors, major uh, miracles ang Panginoon. Yun yung uh, major, bagaman may mga hindi pa in-specify doon sa aking binasa kanina. So, His arm cures. Because, ang arm nga, remember, it shows His power. He has the power to create, He has the power to care, and He has the power to
to cure because his arm, this arm of the Lord is very powerful because he is Lord himself. Number four, the arm of the Lord not only creates, he cares, he cures, the arm of the Lord carries. Isaiah chapter 53, carry, nagbuhat. Ang arm ay mula sa, uh, pagsabi kasing arm ay nagmumula dito sa shoulder hanggang sa kamay. Okay? Ano ang ginawa ng arm of the Lord? Bil ang Panginoon bilang arm of the Lord. The arm of the Lord carries. He carried. Ano ang kanyang binuhat? Isaiah chapter 53. Who has believed our report and to whom has the arm of the Lord been revealed? Pagdating po sa verse 4, Surely, He, the Lord, it pertains to the Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, He has born. Yung word na born ay hindi pinanganak. He has carried. He, surely, He has borne our grips. Ano ba yung grips? Our malady, our calamity. And carried our sorrows. Sa niyo po yung binuhat ng Panginoon. Jesus Christ, Siya ang nagdala. May kaya may kantang, Jesus took my burden. Oo, aking pasanin, ay siya ang nagdala. Tignan po ang sabi ng Biblia, verse 4. Surely, He has borne our grips and carried our sorrows, yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. Ano po pinapakita rito mga minamahal? This arm of the Lord na pinakilala sa atin sa Bible na ito pala ang Panginoon sa Kristo, anong ginawa niya? He carried the burden for us. He carried our grief. Tignan niyo po yung mga ginamit na panghalip. Kanyang dinala ang ating, okay, our griefs, our sorrow. Pagdating sa verse 5, he was wounded for our transgressions. <coughs> Verse 5, for our iniquities. Ini po, ito po yung ginawa ng bisig ng Panginoon. Itong balikat, itong kamay, ang bisig na lumikha ng universe, ang bisig na nag care sa mga creation, ang bisig na nagpagaling ng mga maladies and diseases, ay siya bisig na bumuhat ng krus na sanay para sa atin. Ang sabi ng talata, He has borne our griefs, carried our sorrows. Kung nyo ipipicture, ito tungkol sa pagbubuhat ng isang burden. And we know that, dating pagdating sa New Testament, naipon yung kabigatan ng ating kasalanan dun sa kanyang katawan sa krus. And on going to the Mount of Calvary, bit-bit na niya ang kabigatan ng ating mga kasalanan. Ang sabi, he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Alam niyo po mga minamal, mabigat ang nangyari sa ating Panginoon sa Kristo. Yung parusang dapat ay iyo at dapat ay akin, siya ang nagbuhat. As arm of the Lord, He carried. He carries our sin, our grief, sabi ng Bible. Our grief, our sorrows. Ang ating mga affliction, ang pain na dapat ay sa atin, siya ang nag Buhat in his shoulder. Binuhat niya ng kanyang balikat ang kabigatan ng ating mga kasalanan. Our transgression, sabi ng Biblia. He was wounded for our transgression. Alam niyo, magbuhat po kayo. Yung kayo, yung sa nakapagbalagwit na diya ng tubig, yung may bitbit ka na may pingga, na maghapong ka na nag-igib na nag-igib, at hindi ka sanay, anong mayayari sa iyong balikat? Magkakapalto siya, yun ay magkakaroon ng ano? Para lintog ko sa kamay. Hindi tayo sanay magbuhat ng ganon. Imagine, hindi naman kinatam ang krus. Hindi naman yun yung parang binarnisyan pa at nakapalay siya. Eh, parang mga coco lumber na mga good lumber na matitigas na ang tinik niyan ay, eh, alam nyo yung nakakasalugsog. Imagine yung krus na yun na bitbit ng pangalan. Hindi po yun palis o yun ay silver o napakakintab. Dinisinfect pa, no? They don't care kasi ang tingin nila kay Jesus Christ at that time is a criminal na magbitbit ka niyang iyong death penalty na yan. The cross. Yang cross na yan. And, anong nangyari? He born our transgression. Ibig transgression yung ating pagiging rebelde. 
Tayo po mga tao, rebelde sa Diyos. Sino yung pinatay sa kaliwat kanan? Mga rebelde yon sa Roman government dati. Ang kinukrucify mga rebelde. Ang may death penalty, those who act against the government before. Isipin nyo, tayo ang rebelde sa authority ng Diyos and yet the Son suffered for us. Ang Panginoong Heso Kristo ang nagdala ng karebeldihan natin. Kaya, yung kasalanan mo ng pagiging rebellious, bilitbit ng Panginoon in His shoulder, in His arm. His arm suffered. His arm carries our burden. Our transgression, sabi ng Biblia, our iniquity, sabi, He was bruised for our iniquities. Siya ay nagkapasapasa. Siya, eh, ikay magbitbit. Nakakapasa naman ngayon eh. Mabigat. He was bruised for our iniquities. Ano ba yung iniquities? Depravity, perversity. Yung ating mga kabaluktotan pinagagagawa. Yung ating mga kalukuhang pinagagagawa. Ay sa kanya na pa patong yung parusa doon. Why? The arm of the Lord carries our burden. Kasi po, hindi natin mga minamahal kayang buhatin ng ating kasalanan. Hindi natin kayang bitbitin yun. We will be crushed to death. Yung holiness of God na pinicture and yung justice niya na nasa krus, we cannot bear that. Durog tayo doon para tayong uud na nalapirot. Para tayong uud na napas- napatakan ng uh, por by por na kahoy. Pisa tayo. We cannot bear that. Sinong kaya magdala? The arm of the Lord. Jesus took our burden. Hindi yung hindi natin kaya siya ang nagbuhat. Oh, kaya huwag tayo magkaya-kaya ng kaya kong ayusin ang sarili ko, kaya kong ayusin ang buhay ko. No, you cannot. It is Jesus Christ, the arm of the Lord, who is able to bear the, the, the wrath of God. Yung bigat ng galit ng Diyos sa kasalanan, siya ang nagdala. Para kanino? Para sa atin. The chastisement, the stripes, the cross, the sin, the anger of God ay ibinuho sa Kanya. Kaya sabi ng talata, ang sabi rito, is smitten by God, afflicted. Okay? Kaya sabi rito ng talata, uh, verse 8, yung chapter 53, verse 8, ang sabi rito, For the transgression of my people, He was is stricken. For the transgression of my people. Ang Panginoon po ay He carried the arm of the Lord carries our transgression. Kaya po dito po sa simbahang ito, wala po kaming tinuturo. Hindi mo kailangan magbitbit ng sarili mong cross. Meron po dito sa Taisa na ganyan eh. May hilahilang cross, may gulong lang yung iba minsan sa dulo. Para yung pagulong ng bata na nakabaligtad nga lang ang bitbit. Hindi, hindi literal na hindi mo kaya ang bigat ng cross kung ikaw po'y makakapakinig ito. You cannot. May er, mayroon lang isang nakapagbuhat niyan. The arm of the Lord is able to bear the anger of the Lord. At sino po yun? Ang Panginoong Jesus lamang. Kaya sabi ng verse 10, It pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. Yung bigat ng ating kasalanan ay ibinuho sa balikat ng Panginoong Heso Kristo. The weight of our transgression ay ipinatong sa kanyang mga bisig. Because we cannot carry, siya ang nagdala ng ating kasalanan. So the Lord Jesus Christ, mga minamahal, as the arm of God, He carries the weight of our sin. Pero pag hindi ka nagsisi, at feeling mo'y kaya mong bitbitin, ay eh talagang mabibitbit mo ang kasalanan mo nga. At ang parusa po niyan ay dalawa lang eh para madilang kasalanan. is either on the cross or in hell. Pag ayaw mong maseta lang kasalanan mo at ipabitbit kay Jesus Christ ang iyong kasalanan, ikilala mong siya lamang ang magbubuhat, you will carry the weight of your sin. Eternally in hell. Pero huwag mo nang piliin yung ganon. Piliin mo na na ah, iyong kilalanin na ang Kristong namatay sa krus, nagbitbit ng iyong kasalanan, is enough para ikaw ay mapatawan. Hindi mo kayang buhatin ang galit ng Diyos. At kung gusto mo matikman ang galit ng Diyos, ayun, tanggihan mo ang ginawa ni Kristo sa krus, and you will end up suffering for your own sin. 
in hell forever. Kaya po, nakakatuwa, the arm of the Lord bears, He carries, He born our burden. Kaya, sabi nga nung isang kata, you don't not, hindi mo na, uh, hindi mo na kailangan buhatin pa those burdens anymore. Okay? You don't have to carry all those burden anymore. Why? Someone took your burden. 2,000 years ago, He took your burden on the cross. Okay? So, you do not need to carry those burden. You need to trust in Jesus Christ who took your burden on the cross. He carried it on His arm for you and me. Kaya bilang arm of the Lord, He carries. And not only that, number five, the arm of the Lord comforts. Okay? The arm of the Lord is a picture of comfort. Alin po ang kaaliwan ng Diyos ay ating naranasan dahil sa persona ng Panginoon. Kung niyo pong mababasa, kung niyo ipipicture ang 5310 ng Isaiah, sabi dyan, It pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. Pero tinyo yung transition. When you make his soul an offering for sin, but when you make his soul, si Christ, as the offering for sin, ano mangyayari? He shall see his seed, he shall prolong his day, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Pag ginawa mo ang kanyang kaluluwa bilang handog sa iyong kasalanan, maganda ang result. Ibig po, this arm of the Lord that was revealed to us, not only carried the cross, but gives comfort. Kasi once na ikaw ay nag kasi yung arm, simbol na rin po yung reliance. sa ka na sandig? Kaninong bisig ka sumasandig? Okay? Pagka sa bisig ng Panginoon ka sumandig, ikaw ay hindi mapapahamak. Because ang kanyang bisig ang nagbibigay ng tunay na comfort. Di ba pagka tayo po iniyayakap? Okay? Niyayakap? Uh, niyayakap kayo ng inyong asawa at ng inyong asawa lang o ng inyong anak o ng inyong kapatid may ibang comfort ang yakap. So imagine the arm of the Lord na pinicture ng Panginoon sa Kristo na siya pala yun. Anong ginagawa ng Panginoon? He gives comfort. The arm of the Lord comforts. Tignan po sa Matthew uh, 11, 28. Kung inyong itong i-imagine ang, ang uh, Matthew 11, 28, the arm of the Lord gives comfort. Matthew 11, 28. Ikaw ba ay Uh, naghahanap ng tunay na magbibigay ng kalinga sa iyo, ng parang magbibigay ng hug sa iyo. Alam niyo po, ang totoo nagbibigay ng uh, comfort in our heart is not the relationship we have with other people, which is not hindi man bad, but they are inadequate. Hindi sila sapat. Hindi sapat ang ating girlfriend, ang inyong boyfriend, ang inyong asawa, ang ano mang bagay sa mundo to give comfort in life. Kanino ba yung mga tatagpuan? Hindi po, Matthew 11. Come to me. Paano niya ipipicture ito? Kung yung imagine, come to me. Paano ba yung come to me? Paano ka ba tumatawag? Gamit ipaa mo? Gamit ay dila mo? No, when we bid people to come, Oy, halika rito, lalo tayong mga patanggin nyo. Ano mo yung galit pag nagtatawag? Oy, para na at kakain na. When we bid somebody, pagka tayo tumatawag ng ating kakilala, we bid may gesture tayo eh. And we use our arm. Oy! Halika rito. Anong sabi ng Panginoon? Come to me. So yung kanyang kamay ngayon is picture of comfort na halika dito. Halika rito. Anong sabi ng Panginoon? Come to me. It is an act of, ito gesture ng kanyang arm na you come to me. May naga, meron ba sa akin? Come to me, come to me. Palayo, hindi. O sa akin, come to me, it parang simbolo ng pahatak. Alam sabi, come to me, all you labor and are heavy laden and I will give you rest. Alam sabi ng Panginoon, take my yoke upon you and learn of me for I am gentle and lowly in heart and you will find rest for your soul. Kanina daw matatagpuan yung rest of our soul? In the arms of the Lord. Kaya sabi niya, come to me. 
Kaya si Jeremiah nasa bun yung tao ay yung mga tao, sumpain yung taong nagre-rely on the arm of flesh. Sumpain yung taong nagre-rely on the arm of flesh. Akala ko sasaya na ako sa bisig. Nino. Akala ko sasaya na ako sa bisig. Nya. Naku po. Madidisappoint tayo. Only Jesus Christ can give the real comfort in life. At ito sabi niya, oh, I will give you rest. And you will find the rest for your soul. Okay? Di po ba pagkatay, lalo yung may mga, yung tayo mga bata, sa tayo na mimi, sa tayo na hilig. Di ba? Sa bisig ng ating tatay, sa ating inay, doon tayo komportable. Okay? Di, until lang, misa na, hilig tayo sa ating kamay eh. Because it gives comfort. As arm of the Lord, ano ang Panginoon sa Kristo? Siya ang nagbibigay ng real comfort in our life. <coughs> Kaya po, hindi yung comfort room, okay? Lalo hindi yun. Kundi ang Panginoon, ang ating real comfort. Kaya doon sa Luke 15, 20, sa tagpo ng prodigal son, nung nagkaroon ng, uh, uh, nagpangita uli yung mag-ama sa kwento ng Panginoon sa Luke chapter 15, verse 20, anong nangyari po doon? Habang nasa malayo pala yung anak, natanawa na ng ama, at nung, ah, uh, Paano in-express yung pag-comfort ng ama sa kanyang anak? 15.20 Ang sabi rito And he rose and came to his father But when he was still great way off, malayo pa siya His father saw him And had compassion Run Fell on his neck And kissed him Ano yung dumagasasaliig? Hindi ho yung dumagasasaliig Yun ay nag-embrace na magkaupong sila ng kanyang tatay din eh. So yung, yung arm ng kanyang ama that was wrapped around his body, his back shows comfort. So Jesus Christ as the arm of the Lord siya yung nagbibigay ng real comfort sa ating buhay. His arms gives real comfort. Diba pagka ang bisig ay matibay you can rely on that. So, sino yung may matibay lang na bisig? Hindi yung ating mga iniibig na tao. Ang may matibay na bisig ay ang Panginoon lamang na gumawa ng daigdig, na matay para sa ating kasalanan, at hanggang ngayon ay umaalalay, kaya tayo po'y nakakapakinig pat buhay. So, the arm of the Lord Jesus Christ comforts. Kaya po, <coughs> kung may mga nakikinig na depressed, stressed, Never na ang suicide ang way to be comforted. Depression can kill, yes. So the cure for depression is to come to one who can comfort you. Apo, at sino yun? I-focus mo ang iyong isip, hindi sa iyong problema yan, kundi sa person who is able to give solution to the problem. At wala pong ibang pinapakilala ang Bible, kundi ang arm of the Lord. San ka sasandal? San ka sasandig? San ka maghahanap ng yakap? Ang yakap ng Panginoon in His arm. Kaya nga may kinakanta po tayong sheltered safe in the arms of God. Eh, very, yan yung kinakanta natin dati. Uh, you, you, for I am sheltered safe within the arms of God. Kaya nga sabi sa kata, So let the storm rage high, the dark clouds rise, they won't worry me. Why? For I am sheltered safe within the arms of God. Okay? He walks with me and none of earth can harm me. Why? For I am sheltered safe within the arm of God. Sabihin talaga, in the arm of God, there is comfort. But finally, I would close in this, the arm of the Lord condemns. After talking the positive things, that the what arm the arm of the lord can do the lord jesus christ alin niyo po pag tinanggahan mo pa rin siya he will condemn you matthew 25:41 the same arm that bids you to come to him today ito po ha yung tumatawag sa atin niya yung lumapit sa ni Cristo come to me yung kanyang kamay yung kanyang bisig ay nagtatawag The same hand who created the universe, who cares for us, who comforts us, pagka tinanggihan mo siya bilang iyong Panginoon Tagapagligtas, the same arm will condemn you. 
Yan yung sabi ng talata. Matthew 25.41 Matthew 25.41 Ang sabi niya, Then he will say to those who are in the left hand, Depart from me. So kung inyong i-motion ito, kung ito inyong i-dramatize, Depart from me. Hindi lang ang pangangatay. Depart from me. May gesture yan. Sa nasa kaliwa, Depart from me. Lumayas ka. Di ba? Pag tayo nipapalayas, Alis, alis, tsak, tsak, tsak. Di ba? Pag tayo nagtataboy, may gesture. Di ba? Tsak, tsak, tsak. Hindi lang puro ulo ang gamit mo eh. You use your hand as a gesture ng, lumayo ka sa akin. Lumayo ka. Di ba? Pag ayaw mo. Ganyan na ngayon ka may. Layo, layo, layo. Lay. Di ba? So, ang sabi ng Panginoon, depart from me. So, same arm who calls men to come today will be the same arm who will condemn you if you will not repent of your sin today. Yung kamay na tumatawag sa atin ngayon, ang saring kamay na magtataboy sa atin kung hindi tayo mananampalataya sa Kanya ngayon. Kaya sabi rito, Then He will say to those in the left hand, Depart from me, you cursed into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So, kaya po mga minamahal, ang panawagan natin, Run to the arm of the Lord today. Run to Jesus Christ. Ang kamay niya ngayon nakabukas pa. Ang kanyang mga bisig ay open pa for you to come, to be reconciled to Him. Pero, pag dumating na po kayo sa inyong kamatayan, dumating at tiyak po yan, ang COVID ay hindi nakakamatay. Lagi. Pwedeng mamatay, pero hindi lagi. Pero ang kamatayan, hindi yan may iwasan. Pag dumating tayo sa puntos ng ating kamatayan, when our heart is stop beating and our brain is stop functioning, at tayo namatay na, na hindi tayo kasundo ng Panginoon through the Lord Jesus Christ, The, the same hand who created you, who calls you, will condemn you pag hindi ka nagsisi. Kaya ang panawagan po natin sa ating pong mga minamahal at tagapakinig, kung hindi ka pa kasundo ng Panginoon, kung hindi mo pa alam kung pupunta ka sa langit o hindi, tonight, ngayong gabing ito po, ikay makipag-deal sa Panginoon, makipagkasundo ka. His arm is still open. The Lord is bidding you to come. Ang sabi ng Panginoon, come to me, all you are who labor and are in heavy laden. Pero pagka tinanggahan po siya, sabi ng Matthew 7.21 din, <coughs> ito yung pinakamalungkot na salita na ating maririnig. Hindi po ang pinakamalungkot na salita ang maririnig ay yung ayaw ko sa'yo o kaya ay kaibigan lang kita. Hindi po yan ang ma- ma- malungkot na salita na sorry, uh, kuya lang ang turing ko sa'yo o friend lang tayo. Hindi yan ang malungkot o kaya ay Uh, wala na kong pera. O kaya ba may bang pera ka? May pera ka ba dyan? Hindi na, hindi na pinakamalungkot. The saddest word is this. Ang sabi ng Panginoon, verse 23, And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me. You see? Kung yung magsilayo kayo sa akin, meron yung gesture eh. Meron yung arm, tiyak na ginagalaw na. Depart from me, You who practice lawlessness, kayong manggagawa ng katam palasanan. Kaya po mga minamahal, the arm of the Lord. The arm of the Lord, it talks about Jesus Christ. Siya kasi ang picture at siya ang person that represent perfectly the power of the invisible God. Ano nagawa ng arm of the Lord? He creates. The arm of the Lord cares and controls. The arm of the Lord cures. The arm of the Lord carries our burden. The arm of the Lord, the Lord Jesus Christ, comforts us. But finally, it will be warning. The arm of the Lord also can condemn us. Kaya sabi po ng Hebreo 10.31, it is a fearful thing to fall into the hand of the living God. Isang nakakatakot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya po, ang aming panawagan po lagi sa Bible study ito, makilala natin ang Panginoon sa Kristo kung sino siya. Siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Siya ang arm of the Lord. Kung ano ang Yahweh, ganun din ang kanyang taglay na kapangyarihan. At ang nakakatuwa pong balita, ang magandang balita po natin, sa ngayon, bilang arm of the Lord is open arm. Pero darating yung time na ibababa na niya ang kanyang kamay, hindi na siya tatawag sa kaligtasan, kundi magpaparusa na sa mga taong tinanggihan 
ang iniaalok niya ang kaligtasan. Muli po ang kaligtasan ay wala sa simbahang ito. Ang kaligtasan ay wala lalo sa ating mga kinamulatang relihiyon. Ang kaligtasan ay nasa sa isang persona sa Diyos na katawang tao na namatay sa krus. Nalibing, ikatlong araw ay nabuhay na mabuli. Walang iba po yun kundi ang Panginoong Heso Kristo. Kaya ngayong gabi pong ito, Who is the Lord Jesus Christ? One of His picture in the Bible, He is the arm of the Lord. Whatever God does, He, did, he do. Ano man ang ginagawa ng Diyos, kaya ng Because He is equal with God the Father. So, yun po ang ating pag-aaral ngayon pong gabing ito. Salamat po sa inyo pong pakikinig. Uh, tayo po ay mag-pray. Mag-pray na. Panginoon, salamat po sa inyo sa gabing ito. Salamat po sa mga matyagang nakapakinig uh, ngayon pong gabing ito. At alam ko po marami po ipagod. Pero salamat po, marami pa rin po ang nagtsatsaga na makapakinig at makaunawa ng iyong salita. Aming dalangin, Panginoon, ang layunin ng Bible study ito ay maganap na mas makilala pa po namin ang iyong anak ng Seso Kristo. Higit sa lahat po ay ang mga tupa mo na naliligaw ay magbalik loob sa pastor at obispo ng kanilang kaluluwa sa Panginoon Heso Kristo. Pagpalaan niyo po ang gabing ito. Pagpalaan niyo po maging ang paghahanda para sa araw ng bukas. Numapoy kami sama-sama, hindi lang po ngayong gabi, lalo higit po sa araw ng pananampahan sa inyo bukas po. Purihin ka sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po muli sa inyong lahat.